ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో అన్వర్ గారు హాయ్ సార్ సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సిరీస్ మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాం అండి గ్రాటిట్యూడ్ గురించి చెప్పారు అండ్ చాలా మందికి థ్యాంక్ యూ మీద మాట్లాడటం జరిగింది ముద్రాస్ గురించి మాట్లాడారు ఎస్ పర్టికులర్గా ఈ వీడియోలో అయితే విజువలైజేషన్ పార్ట్ టూ గురించి మాట్లాడతాను అన్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ రైట్ సో ఈ వీడియోలో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంకా మనం సీరియస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నామండి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం విజువలైజేషన్లో ఇది పార్ట్ టూ అండి ఇందులో ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటి చాలామంది టాప్ మోస్ట్ పీపుల్ ఈ సీక్రెట్ని వాడి ఎలా గ్రో అయ్యారని చూద్దాం సార్ అయితే ఇందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫస్ట్ వీడియోలో మనంతా తీరి ఇచ్చాం ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను అంటే బాగా సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఒకసారి హుస్సేన్ బోల్ట్ గురించి నేను చదివినప్పుడు అండి సో న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది తన గురించి ఆర్టికల్ నేను చదివినప్పుడే అతను సక్సెస్కి అందరు అడిగారట ఏంటి అంత ఫాస్ట్కి ఎలా పరిగెడతావు అంటే అతను చూడండి చెప్పాడు అనమాట నేను అక్కడికి రీచ్ అయ్యే ముందు ఫస్ట్ నా మై నా మైండ్ వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత నా శరీరం వెళ్తుంది అన్నాడు అండి ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడు అండి ఫస్ట్ నా లక్ష్యాన్ని నా మైండ్ నేర వెళ్ళిపోతుంది టచ్ వస్తుంది తర్వాత నా శరీరం అక్కడికి వెళ్తుంది అని చెప్పాడు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతను ఏం చేస్తాడంటే విజువలైజేషన్లో అక్కడ ఆల్రెడీ హెచ్ఈవ్ అయిపోయినట్టు హెచ్ఈవ్ అయిపోతే మొత్తం స్టేడియం అంతా అట్ట బోల్డ్ 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 అని అరుస్తున్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే వస్తుంది ఉత్సాహం ఎనర్జీ వస్తుంది అండి ఇది అతను చెప్పాడు అనమాట విజువలైజేషన్లో మన మైండ్ అక్కడికి ఫస్ట్ వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ వరకు వెళ్ళాలనుకుంటాం అక్కడ వరకు వెళ్తామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బస్ ఎక్కి హైదరాబాద్ వరకు వెళ్ళాలని టికెట్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్ వరకు వెళ్తాం తప్ప ముంబై వెళ్ళాం సో అది అతను చెప్తాడు అనమాట సో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారనేది కాదు ఎలా ఉన్నారనేది అవసరం లేదు విజువలైజేషన్ చేయండి అయితే అండ్ వెరీ ఫేమస్ పర్సన్ విరాట్ కోహ్లీ ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పారు విజువలైజేషన్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ అన్నారు అండి ఇతను ఏం చేస్తాడు అంటే విజువలైజేషన్ గురించి విరాట్ కోహ్లీ ఏం చెప్పాడు అంటే బాగా టఫ్ మ్యాచ్ ఉండేటప్పుడు అట ఏం చేస్తానంటే కరెక్ట్గా ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ నుంచే టఫ్ బౌలర్ని తను ఫేస్ చేస్తున్నట్లు బాగా హిట్ చేసినట్టు అండ్ తను చూడ బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా చూడండి సార్ ఎలా ఉందో ఎక్కువగా ఇతను బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా యూజ్ చేస్తాడు మీరు ఏదైనా చూడండి యువరాజ్ సింగ్ కానీ వీళ్ళు కానీ ఇప్పుడున్న యూ మొత్తం వీళ్ళంతా కూడా చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు అందుకే నేను ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను అనమాట స్విచ్ వర్డ్స్లో కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి మీరు అని చెప్పేసి సో ఇది అండ్ ఇంకొన్ని దాని తర్వాత అండి విజులేషన్ వన్ మోర్ పర్సన్ చూస్తే మనందరికీ తెలుసు జఫ్ బేజస్ అమెజాన్ ఫౌండర్ అతను చూడండి ఒక చిన్న దాంట్లో అండి చాలా చిన్న దాంట్లో స్టార్ట్ చేశారు సో అయితే అతను అడిగారట ఎవరు బేజోస్ నీవి అతను అందరు అన్నట ఈరోజు పెద్ద 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 అలా విస్తరించుకుంటూ వెళ్తేనే ఎవడు కొనట్లేదు నీకు ఒక షాప్ లేదు ఏమీ లేదు ఎవడు కొంటాడనంటే జఫ్ బేజోస్ ఒక మాట అన్నాడండి ఒక సింగిల్ క్లిక్తో ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా కొనుక్కునేలాగా నేను విజులేషన్ చేస్తున్నానంటే అని నవ్వారట సో కానీ ఈరోజు ఒక చిన్న రూమ్లో స్టార్ట్ చేస్తే చాలా మందికి వెళ్ళి చెప్తుంటే చాలా మంది వీళ్ళకి వెళ్ళి చెప్తుంటాడండి ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయ ఒక ఓన్ని పిచ్చి కానీ సింగిల్ క్లిక్ తెలగ వచ్చేస్తేనంటే ఈ రోజు అదే అమెజాన్ చూస్తే అండి హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అండి హెడ్ ఆఫీస్ అట అసలు ఇస్ రియల్ అతను ఏమన్నాడు అంటే అతను రాసిన పుస్తకం మొన్న రీసెంట్గా నేను చదివానండి అమెజాన్ విజయ రహస్యాలు ఆ పుస్తకం నేను మనం చదువుతున్నా అందులో ఒక తన సక్సెస్కి కారణం ఒక మాట చెప్పాడండి ప్రామిస్ లెస్ డెలివర్ మోర్ మీరు ఎప్పుడైనా అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెడితే ఐదు రోజుల్లో ఆర్డర్ వస్తుంది అంటారు మూడు రోజులు వచ్చేస్తాం తన సక్సెస్ కారణం ఏంటంటే తక్కువ ప్రామిస్ చేయి ఎక్కువ డెలివరీ ఇవ్వు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఓవర్ ప్రామిస్ లెస్ డెలివర్ అతను సీక్రెట్ అదే అంటాడు అనమాట నేను తక్కువ ప్రామిస్ చేస్తాను ఎక్కువ ఇస్తాను అండ్ ఇంకోటి అంటే నా విజులేషన్ అతను అట ఇంత చిన్న దాంట్లో ఉండేటప్పుడు అట అనుకునేవాడట ఏంటి మన ఆఫీస్ ఎంత చిన్నగా ఉందంటే నువ్వు ఇది దీన్ని చూస్తున్నావు కానీ నేను ఫ్యూచర్లో మన ఆఫీస్ నుంచి వస్తుందని చెప్పాడట అండి సో చూసారా ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఆఫీస్ అది కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే అసలు మామూలుగా కాదండి దట్ ఈస్ అ పవర్ ఆఫ్ విజువలేషన్ చూడండి అంత విజువలైజేషన్ వాడి సక్సెస్ అండ్ పీపుల్ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అండ్ ఇంకోటి అండి స్టీఫెన్ ఆర్ కోవే ఈ ప్రపంచంలో మిరాకిల్ సృష్టించిన ఒక పుస్తకం ఏదైనా ఉందంటే ద సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టింగ్ పీపుల్ స్టీఫెన్ ఆర్ కోవే ఏడు అత్యంత ప్రభావశీలు అలవాట్లు ఇందులో ఇతను ఒక మాట అన్నాడు అండి ఏం చెప్ప
అసలు ఎలా జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అని రెండు నిమిషాలు లెగిసిపోతారు ఇంకొంతమంది ఇలా మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు కూడా చూస్తుంటారు వాళ్ళు చేసారు ఏం చేశారు నేను సెషన్స్లో చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది చేయరండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండదు సో ఇక్కడ చూస్తే అంత అద్భుతంగా చెప్పాను అండ్ విత్ ఎ విజన్ అండ్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ అంటే మన మైండ్లో అట బ్లూ ప్రింట్ ఫస్ట్ రెడీ చేసుకుంటే తర్వాత వస్తుందని చెప్తున్నాను అంటే చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకుంటే ఆల్బర్ట్ అనేసి నేను ఎప్పుడే విషయం చెప్పేశారండి ఇమాజినేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ కన్నా ఇమాజినేషన్ చాలా పవర్ఫుల్ ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ఏ టు బి తీసుకెళ్తే ఇమాజినేషన్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుంది అండి అండి అతను సక్సెస్ కూడా మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇమాజినేషన్ అనమాట అంత అద్భుతంగా ఉంది ఇతను ఏమంటారంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ విజువలేషన్ ఏది చేయాలంటే ఇంపాసిబుల్ దాన్ని విజువలేషన్ చేయాలట చిన్న చిన్న వాటికి వాడొద్దండి చిన్న చిన్న వాటికి చాలా మంది వాడుతుంటూ ఉంటారు సో దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ విజువలైజేషన్ అంటే విజువలైజ్ ద ఇంపాసిబుల్ మీ లైఫ్లో అది ఇంపాసిబుల్ ఈ లెవెల్కి నేను ఇచ్చి ఇవ్వడం ఇంపాసిబుల్ అనే దాన్ని ఒక టార్గెట్ని తీసుకొని దాన్ని విజువలైజేషన్ చేయమంటున్నారు అండ్ ఇంకా తీసుకుంటే ద థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ అండి ఐదు వందల మంది మిలినియర్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసిన నెపోలియన్ హిల్ ఒక మాట అండి మీరు ఏ ఇంటర్నేషనల్ బుక్ చదవండి ఫస్ట్ దీని గురించే ఉంటారు వాట్ ఎవర్ ద మైండ్ కెన్ కన్సీవ్ మన మైండ్లో ఏదైతే పుడతాదో దాన్ని నమ్మాలండి బిలీవ్ చేస్తే దట్ కెన్ అచీవ్ అట్ అండి సో నెపోలియన్ హిల్ చెప్తాడు అనమాట ఎక్సలెంట్ అంటే మీ మైండ్లో ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో దాన్ని నమ్మాలి చాలా మంది నమ్మరండి ఇంకా రాలేదు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ మంది ఏంటంటే వర్క్ ఫెయిల్ అయిపోయిన మైండ్ రేజన్ డౌట్ దాని తర్వాత ఇంక వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్నల్స్ క్యావెంజర్ ఇతని గురించి ఆ ఒక వీడియోలో వింటే నేను ఆశ్చర్యపోయింది ఏంటంటే ఆర్నల్స్ క్యావెంజర్ ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అంటే అండి ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే ఎప్పటి వరకు ఆర్నాల్ రికార్డ్ ప్రపంచంలో బ్రేక్ చేసిన వాళ్ళు లేరండి ట్వంటీ ఇయర్స్కే అతను మిస్టర్ ఒలింపియా కొట్టేశాడు ఇప్పటి వరకు సెవెన్ టైమ్స్ కంటిన్యూగా కొట్టాడు అతను ఒక మాట అన్నాడు అనమాట చూడండి ఆర్నాల్ స్కావెంజర్ ద పవర్ ఆఫ్ విజులేషన్ అతనికి హాలీవుడ్ హీరో అవ్వాలని అనిపిస్తే ఏ మిస్టర్ ఆర్నాల్ వాట్స్ యువర్ యాక్సెంట్ మీ యాక్సెంట్ ఏంటి ఎలా ఉంది నువ్వు నువ్వు యాక్టర్ అవుతావని అనవేరేటండి కానీ అతను ఏమంటాడంటే జిమ్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత కూర్చుని మ్యూజిక్ పెట్టుకుని ఎక్కువ విజులేషన్ చేస్తాడట విజులేషన్ చేస్తే ఈరోజు చూడండి ఆ పర్సన్ అలా ఫస్ట్లో వెళ్ళి అందరు చూసిన అవే రాలర్స్ క్యావెంజర్ని ఓకే అయ్యో యాక్టర్ అయిపోతావు అని అన్నాడు అతను ఏమంటాడంటే మై సక్సెస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ అది సో చాలా మంది ఏంటంటే విజువలైజేషన్ల పవర్ ఉందని గ్రహించలేరండి అతను ఏమంటే విజువలైజ్ టు యాక్చువలైజ్ ఇంతకు ముందు మనం బాగుందండి చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడండి సో మామూలుగా కాదు అతను ఒక వీడియో వింటాండి అతను కొన్ని సీక్రెట్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాడు అనమాట అతను యాక్సెంట్ చూసి ఫస్ట్ చాలా మంది అవ్వరట అండ్ ఇంకోటి అన్నారంటే నీ ఫేస్ చూస్తేనే భయం అవుతుంది నువ్వు రొమాంటిక్ ఎలా అవుతావు హీరోలా అంటే రొమాంటిక్ చేయాలి అది ఇది అని అంటే అతను ఏమన్నాడు అంటే నేను ఏది అనుకుని ఇచ్చి గాను బికాస్ తన మైండ్ పర్ అంత అద్భుతంగా నమ్ముతాడండి అంత ఎక్సలెంట్గా నమ్ముతాడు నేను రోజుకి ఒక ఎనిమిది గంటలు పది గంటలు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే గంట సేపు ఖచ్చితంగా మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ రెండు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడట వన్ ఇస్ ఎ మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫి మన మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ని విజువలైజేషన్ అన్నామండి అండ్ ఇంకా తీసుకుంటే ధోని సో వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే విజులేషన్ చేయడం మొదలు పెట్టారండి ఒబామా చూడండి వీళ్ళందరూ కూడా మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను కోటేశ్వర్ అవ్వగలనా లేదా నేను అనుకున్న డ్రీమ్స్ ఇచ్చి ఇవ్వగలను అనుకుంటే ఎక్కడ ఉన్నారనేది కాదు ఎలా ఊహిస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ సో దాని తర్వాత తీసుకుంటే అందుకే సీక్రెట్ రాసిన రాండా బర్నా కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందండి విజువలేషన్ అంటే ఏంటి విజువలైజేషన్ ఇస్ ఎ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ అంటే మనం విజువలైజేషన్ ఏం చేస్తాం అంటే క్రియేట్ చేస్తుంటాం కొత్త కొత్తవన్నీ కూడా ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ థాట్స్ చూడండి వెన్ యూ విజువలైజ్ మనం విజువలైజ్ చేయడం వల్ల మన మైండ్లో ఏం జనరేట్ చేస్తాం అంటే కొత్త కొత్త ఐడియాస్ పవర్ఫుల్ థాట్స్ పిక్చర్స్ వస్తాయి అండి పిక్చర్స్ ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అయితే ఇలా మీరు విజులేషన్ చేసింది ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీరు ఏదైతే మైండ్లో చూసారో దాన్ని ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది అది విజులేషన్ గురించి ఆవిడ చెప్పిన ఒక త్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి అండ్ ఇంకా తీసుకుంటే ఆవిడ ఏమన్నదంటే జస్ట్ వాట్ యూ సీ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఆకర్షణ సిద్ధాంతం అది మీ దగ్గర తీసుకొస్తుంది సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి విజులేషన్ గురించి ఒక అంటే ఎవరు అసలు కనీసం ఊహించి కూడా లేరు ఒక అతని పర్సన్ తన ఓన్ చార్టెడ్ ఫ్లైట్లో వెళ్తూ ఆ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయిందండి జనరల్గా ఫ్లైట్ క్రాష్ అయితే ఇంకెవరు బతకరు అలాంటిది ఆ పర్సన్
అంటే డాక్టర్స్ ఇంకా మీరు బతకరన్నా కూడా అతను నేను బతుకుతా 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 అని అనుకుని తను ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నట్టు మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతున్నట్టు విజులేషన్ చేసింది ఇది ఒక మెడికల్ ఇండస్ట్రీ ఒక రికార్డ్ అండి అతని మీద పుస్తకం కూడా ఉంది ద మెరాకల్ మెన్ మూవీ కూడా తీశారు సో ఇది ఇమాజినేషన్ ఏ నుంచి బి కాకుండా ఇంకెక్కడికో తీసుకెళ్తుంది అండి అండ్ ఫైనల్గా తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో విరాట్ కోహ్లీ తను చిన్నప్పుడు స్కూల్ లెవెల్ ఆడుతున్నప్పుడు సో ఆశీష్ నెహ్రా వచ్చి గిఫ్ట్ ఇచ్చాడండి ఆ రోజు అనుకున్నాడు నేను ఖచ్చితంగా నేను ఎలాగైనా ఆశీష్ నెహ్రా ఈరోజు గిఫ్ట్ తీసుకున్నాను కదా ఆశీష్ నెహ్రాతో ఆడాలి లేదనుకోండి ఇండియా టీంకి ఆడాలి బలంగా అనుకున్నాడు అదే ఆశీష్ నెహ్రాకి కెప్టెన్ అయ్యాడు అండి ఫంటాస్టిక్ అండి విరాట్ కోహ్లీ కెప్టెన్ ఉండేటప్పుడు ఆశీష్ నెహ్రా అక్కడ దీనిగా ఉన్నాడు చూడండి అక్కడ విరాట్ కోహ్లీ ఎలాగ ఉన్నాడు ఆశీష్ నెహ్రా ఎలా ఉన్నారు సో ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటుంది దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ విజ్యులేషన్ మీరు ఎక్క ఎవరినైనా దాటికి వెళ్ళిపోవచ్చండి హుస్సేన్ బుడ్ అందుకే మాట అంటాడు నాకన్నా బిగినర్స్ ముందు ఉండొచ్చు కాబట్టి ఐఎమ్ ద ఫాస్ట్ ఫినిషర్ అంటాడు అండి బిగినర్స్ నాకన్నా ముందు వెళ్ళినా నేను అందరికన్నా ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేస్తాను అనేసి సో ఇదండి అంటే విజ్యులేషన్ మీరు ఎప్పుడు తక్కువ అంచనా వేయకండి ఎక్కడ ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్న ఎన్ని పరిస్థితుల్లో ఉన్న మీ విజ్యులేషన్ వాడండి విజ్యులేషన్ ఇందాక ఆర్నల్స్ క్యాబిన్ చేయడం విజువలైజ్ టు యాక్చువలైజ్ ఆర్ మెటీరియలైజ్ అని మనం వాలెస్ డి వాటర్ చెప్పాం ఇక్కడ చూడండి హౌ నియరెస్ట్ అక్కడ ఒక ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అక్కడ క్లియర్గా మెన్ ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఒక యంగ్ బాయ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ వల్ల ఎలాగా గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్నాడు అనేది అతను ఏమంటాడు అంటే చాలామంది అడిగారు అంత అద్భుతంగా ఎలా చేస్తున్నావు నువ్వు అని అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అని అంటే నేను రోజు ఇంట్లో మైండ్లో ప్రా పెర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఇస్తాను అందులో కూడా రాసిందండి అంటే క్వైట్ ఒక్కొక్క స్పేస్లో కూర్చుంది నేను ఒలింపిక్ స్టేడియంలో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు రెడీ అయ్యి ముందుకు వెళ్తున్నట్టు అయ్యి అని చెప్పేసి అని చెప్తుంటా అంటే అట్లా విజువలైజ్ చేసుకొని ఆ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ త్రూ నేను బయటపడ్డాను అని చెప్పేసి ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అందుకే దాన్ని హైలైట్ కూడా చేసాము అవును చూడొచ్చండి ఇక్కడ క్లియర్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ మీరు చూడండి ఒలింపిక్స్ మెడల్స్ కొట్టేస్తున్నప్పుడు మనం కొట్టలేమా మీరు ఆలోచించండి ఒక్కసారి సో దీని దయచేసి తక్కువ అంచనా ఇక్కడ విజులేషన్ అంత పవర్ఫుల్ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ కూడా ఎంత అద్భుతంగా సాధిస్తున్నారు ఈవెన్ ఒలింపిక్స్ కూడా అథ్లెట్స్ కానీ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ కానీ సినిమా యాక్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా విజులేషన్ అంత అద్భుతంగా వాడుతున్నారండి అండ్ ఇంకా తీసుకుంటే సో ద వరల్డ్ వెరీ ఫేమస్ పర్సన్ విజులేషన్ ఈజ్ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మన విజులేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సి ఎవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ విజులేషన్ అయితే మీరు విజులేషన్ ద్వారా డబ్బు ఎక్కువ సంపాదించాలంటే విజువలైజేషన్లో మీ దగ్గర ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నట్టు చూడాలండి అబండెన్స్ మీద ఫోకస్ పే పెట్టాలి చాలా మంది ఎంతసేపు నా దగ్గర డబ్బు లేదు 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 నా అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు లేదు అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ విధంగా సో వెన్ యూ సీన్ యువర్ మైండ్ యూ విల్ హోల్డ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్స్ దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ సో ఈ విధంగా విజువలైజేషన్ వాడి మీరు మరింత ధనవంతులు అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం చెప్తుంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్ప చెప్పాలండి ప్లీజ్ దాంతో అండి చేద్దాం యాక్చువల్గా నేను ఎంఎస్సి ఫినిష్ చేసిన తర్వాత కొద్ది రోజులు ఖాళీగా ఉన్నాను కొద్ది రోజులు సంవత్సరాలు ఖాళీగా ఉన్నాను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరకు అంటే నేను సుమన్ టీవీలో జాయిన్ అయ్యేంత వరకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ చాలా ఖాళీగా ఉన్నాను అంటే పేషెన్స్తో ఉన్నాను అంతే ఏం చేస్తాను అని అంటే నన్ను నేను విజువలైజ్ చేసుకుంటే నేను ఇలా ఉంటాను అనేది నాకు క్లారిటీ ఉంది కానీ వాడు దాని దాని తగ్గట్టు రిసోర్స్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అనే దాని మీద అవగాహన లేదు నాకు అప్పట్లో ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ మీద అవగాహన లేదు ఏదో కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను దాని తర్వాత కొంత మెంటల్లీ దెబ్బ తిని ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో అన్ని ఇయర్స్ ఖాళీగా అంటే అసలు ఎంగేజ్ లో ఉన్నప్పుడు అన్ని ఇయర్స్ ఎవరు ఖాళీగా ఉంటారు చాలా ఈవెన్ ఊళ్ళో అయినా సరే ఇంట్లో వాళ్ళకైనా సరే బర్డెన్ బర్డెన్ అదే దీని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు జాబ్ ఎప్పుడు అదే అడుగుతూ ఉంటారు సెవెంటీన్ అన్న సెవెంటీన్ లో నేను ఎలా ఉండగలుగుతున్నాను దాని మీద నాకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఇమాజిన్ చేసుకుని దిగాను కట్ చేస్తే మీరు నేను ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాను బట్ ఇలాంటిది ఒకటి చేస్తానని నాకు అప్పుడే క్లారిటీ ఉండదు ఎలా చేస్తాను ఏం చేస్తాను తెలియదు తెలియదు కానీ వచ్చింది అట్లా అవును అందుకే నేను ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలివేట్ చేసేటప్పుడు రామ్ గారితో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నేను బాగా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ ఎందుకు వెళ్తాను అని అంటే అది ఆ రియాలిటీలో నన్ను నేను చూసుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు ఆ క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సార్ నిజంగా ఒక్కసారి నేను చెప్తున్నానండి ఈ రోజు సార్ అనుభవించారు కాబట్టి ఆ కాన్
కాన్ఫిడెన్స్ పోయిన తర్వాత మనల్ని మనం ప్లాన్డ్గా నేను ఇలా ఉండాలి అని ఇమాజిన్ చేసుకుని దానివైపు అంటే యాక్షన్ వైపు కనుక దిగితే ఖచ్చితంగా మనకు ఆ డిసిప్లిన్ ఆటోమేటిక్గా సబ్ కాన్షియస్ నుంచి వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సార్ ఇట్ విల్ షో యూ ద వే ఎస్ డెఫినెట్లీ అండి బట్ ఎనీవేస్ మెమరీస్ అన్ని వాళ్ళతో పాటు నా మెమరీని కూడా రీకలెక్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు కూడా థ్యాంక్స్ మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేశారు ఈ కరెక్ట్ ఈ వీడియోకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాల్యూ యాడ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా మంది ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు అండి అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఆల్రెడీ ఇప్పటికి చాలా బ్యాచెస్ మనం రన్ చేస్తున్నాం కొత్త బ్యాచ్ కూడా అనుంచి అయితే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చేసి నవంబర్ థర్టీ అవుతుంది నవంబర్ ముప్పై నుంచి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది నవంబర్ ముప్పై నుంచిలో అయితే ఈసారి ఇంకా కొన్ని నాకేంటంటే ఇవ్వడం ఇష్టం అండి సో నేను మనం చెప్పాం అమెజాన్ లాగా ప్రామిస్ లెస్ డెలివర్ మోర్ సో అయితే ఈసారి సబ్ కాన్షియస్ గురించి మనం మాట్లాడాం కదా సార్ మనం రీప్రోగ్రామ్ ఎవరు సబ్ కాన్షియస్ మెంట్ ఎలా చేయొచ్చు అని నెక్స్ట్ సెషన్స్లో కమింగ్ సెషన్స్లో చాలా పవర్ఫుల్ టెక్నిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను సార్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ నవంబర్ ముప్పై నుండి నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నాయి ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ ఉందా రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్ ఉందా కెరీర్ ప్రాబ్లమ్ ఉందా మనీ ప్రాబ్లమ్ ఉందా లేదనుకుంటే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఎన్నీ ప్రాబ్లమ్ వన్ సొల్యూషన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండి సో నవంబర్ ముప్పై నుంచి ఆ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా మీరు మీరు ఏదైనా చెప్పండి ప్రాబ్లం ఐ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ ఇప్పటిదాకా నా క్లయింట్స్ చాలా మంది డబ్బులు మేనిఫెస్టేషన్ చేయగలిగారు అద్భుతంగా మేనిఫెస్టేషన్ చేయగలరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు రిలేషన్షిప్లో కూడా సో ఈ ఏడు రోజుల కోర్స్ నిజంగా చెప్తాం మీ జీవితాన్ని ఇలా భూమిని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తిప్పినట్టు తిప్పగలదు నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉందండి సో నవంబర్ ముప్పై నుంచి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఉంటుంది వన్ వీక్ కోర్స్ అండి అది డైలీ మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ సో అందులో మొత్తం మీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్ బిలీఫ్స్ మన మనీ మేనిఫెస్టేషన్స్ టెక్నిక్స్ దీని గురించి కంప్లీట్గా డౌట్స్ చాలా మందికి ఉన్నాయి సార్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను డౌటేశ్వర్లు కోటేశ్వర్లు అవ్వలేరు ఆ డౌట్ పోతే మనకు రావాల్సిందంతా వచ్చేస్తుందండి అలా సినిమాలో మనకి రవితే చెప్తుంటే ఉంటాడు నీ డౌట్ తీసి మో అమ్మ మూటతో వస్తుంది అని అంటాడు సో యూనివర్స్ రెడీగా ఉంది మూట తోడానికి కానీ మీరు ఆ డౌట్ ఉండడం వల్ల ఇవ్వలేకపోతుంది సో ఆ డౌట్స్ ని నేను కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేస్తాను మళ్ళీ నవంబర్ థర్టీ అత్ నుంచి క్లాస్ ఉంటుంది ఎస్ సార్ నవంబర్ ముప్పై నుంచి వన్ వీక్ కోర్స్ ఉంటుందండి డెఫినెట్ గా అండి ఎనీవేస్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక అన్వర్ గారి క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే నవంబర్ థర్టీ ఎయిత్ స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది అని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి అండ్ ఆయనే చెప్తున్నారు కదా త్రూ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దేన్ని అన్నా సరే జయించగలుగుతాము అనేటువంటి దాన్ని సో మైండ్ సెట్ మారితే ఏదైనా మారుతుంది అని కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వెంటనే కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి నవంబర్ థర్టీ ఎయిత్ క్లాస్కి ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ